ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಲ್ ಮೇ ಅವಿನ್ ಟಿ ವಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅವಿನ್ ಟಿ ವಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಗೆರೆನಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹೀಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಂಥವ್ರು ದೂರದಿಂದನೂ ಕಂಡಂಥವ್ರು ಹತ್ತಿರದಿಂದನೂ ಕಂಡಂಥವ್ರು ಏಕೆಂತಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವ್ರ ತಂದೆ ಕೆ ಟಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ರಾಜಕೀಯ ಗೀಳು ಆಗ ಹಿಡಿತೋ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಲ್ದೇ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸ ಆಮೇಲೆ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏನಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನೆನಪಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಟ್ರಂಕಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೇನು ಒಂಥರ ಗಿಜ್ಗಿನ್ಗೂಡು ಅಂತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಗಳೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆರು ಗಂಡು ನಾನು ಐದನೇ ಮಗ ಈಗ ಐದು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀವಿ ಏಳು ಜನ ಏಳು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸೆಂಟ್ ಮಾತಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮೈಸೂರು ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪಾಸು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಅಪ್ ಟು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಈಗ ನೀವು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆನಂತರ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕರೇ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಉದ್ಯಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಬೇರೆ ಸೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ 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 ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣದ ಹುಚ್ಚು ಗೀಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ರಾಜಕಾರಣ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರೋ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೋ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ನಾವು ಬೈತಿದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮನೆಯಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೈತಿದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಬೈಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡೋಂಥ ಸಾಯಿಗಳು ಮತ
ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಯಿತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಆರು ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅದು ಪಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿ ಅದು ವಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಟಗರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡೋದಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆರು ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ರಾಜಕೀಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಹಳಸೆ ಬೈರೇಗೌಡರು ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ತಾ ದಾರಾದೇವಿಯವರು ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಉಮಾಪತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಶೋಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಉದಯಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನೂರಾರು ಜನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಗ್ಲ ಮಕ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮಗ್ಲ ಮಕ್ಕಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿರ್ಬೋದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು ಗೋಣಿಬೀಡು ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೂರಿನ್ನೂರು ಹುಡುಗರುಗಳು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ದಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪಿತ್ತು ಆಗ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರಾದೇವಿ ಗುಂಪು ಒಂದು ಮಾಕನಳ್ಳಿ ಗುಂಪು ಅಂತಿತ್ತು ಹುಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಗುಂಪು ಆಗ ನಾನು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದು ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಡಿಯರೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೂಡಿಯರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ನನಗಾಗ ಡಿ ಬಿ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರು ಬೈರೇಗೌಡರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಉದಯಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫೋರ್ಸೇಬಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೇನು ಬಂದಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ ಅಚಾನಕ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರು ಮರ್ತಿದ್ದರೆ ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ನೂರಾರು ಜನ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವನು ಮಾಡಿದೆ ಅಚಾನಕ್ ಗೆದ್ದೆ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಾಗ ಹದಿನೈದು ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಸೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು ಜಯರಾಮ್ ಅಡ್ಡೆಂತ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋತರು ಆಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಗೆದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಗ ಮಧ್ಯಕಾಲಿಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗೆದ್ದವನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆಗ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ ಅದಾಗಿ ಆರು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಒಂದೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆರು ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ದಳದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ಆಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆದ ಪಕ್ಷಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ ದಳ ಇರ್ಬೋದು ದಳದಾಗ ನಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಆಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೂ ನನಗೆ
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಆಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಆಯಿತು ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಮೂಡಿಯಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೂ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕಳಿಸೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನನ್ನ ನನಗೆ ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆಗ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಆ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧ ಬರೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳೇ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳೇ ಜ ಪಟ್ಟಣದವರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದನೆ ಎಂ ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದನೆ ಒಂಥರ ನೀವು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಸರ್ ಅದು ಅದೀಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಹರಿಜನ ಸಾಬರ ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾದರೂ ಜಾತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅಂತ ಇರೋದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಓಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದೇವ್ರದಿಂದ ನಾವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಜನಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನನಗೆ ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಈಗ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನೀವು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ನೇಮಿಸೋದಲ್ಲ ನೇಮಿಸೋದಾದ್ರೆ ಜಾತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಾರಾದರೆ ಪರವಾಗಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಣ್ಣದು ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ
ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅವರೇ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಹಾಂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರೋಡು ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗೋಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಟೌನ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೌನ್ ಆಗೋ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಡಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಮೋಟಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಆಗ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಮೋಟಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ ಶಾಂತೇಗೌಡರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಮೂರಡಿ ನಾಲ್ಕಡಿ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ವು ಆಗ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಧರ್ಮಪಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಅಗಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಡ್ಗಳಾಗಲಾಗಲಿ ಊರಾಗಲಿ ಊರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಕ್ಕಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ನಾವೇ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಕಲಪೇಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಇವತ್ತು ಆ ಏರಿಯಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಮೋಟಮ್ಮನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಪರವಾಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಮೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನ ಇವತ್ತೇನೋ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾ ಸಾರಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರೊಂದು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಆಗಲೂ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಧ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀರಿಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೋಟಮ್ಮರು ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕಿತ್ಲಗಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಯರ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೋಟಮ್ಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಯರ ತಮಿಳಿನ ಜನ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮೂಡಿಯರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಟಮ್ಮನ ದಸೆಯಿಂದ ಮೋಟಮ್ಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಗ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲ ಅದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕುಡಿಯೋರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಂಥ ಮೋಟಮ್ಮರು ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವೇನಾದರು ಅವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಹೇಳ
ಆಗ ಅರ ಅದೇ ಅರ್ಹರ ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೇನು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಡನ್ ರಿಸಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮೂಡಿಯೇನೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಮೇನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಮೂರು ಮೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದರು ಒಂದು ಮೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಕಾಗಳು ಅಂತ ಏನು ಬೇರಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಈಗ ಕಣ್ಚೂರು ಮೋಣು ಅಂತ ಏನು ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಬೇಕಾದ ಜನ ಏಲಕ್ಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಡಮಮ್ ರಿಸರ್ಸೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವರು ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪತ್ರನೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರಂತೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಕಾಲಿಕ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪರು ಅದು ಹೂನಾರ ಹಾಕಿ ನೀವು ಆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ನೀವು ಕಂಡಂಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಬಂದರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ರಸ್ತೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೋಡ್ ಅದೇನೆ ಚೂರು ಅಗಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೆಯ ಈಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನೋಡಿ ಉಡುಪಿ ನೋಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನೋಡಿ ಹಾಸನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಯರೆ ಟೌನ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಮೂಡಿಯರೆ ಟೌನ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಆದರೆ ಮೂಡಿಯರೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸರ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಬಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಟೌನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಮ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೈವೇ ಹೋದರೆ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೈಪಾಸಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸರ್ವೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಕಲ್ಲನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಶಿಲಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ರೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾ ಇವರು ಏನೋ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳೇನೋ ಸ್ಟೇ ತಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಜನರಲ್ ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಂಗೆ ಭರವಸೆ ಶಾಸಕಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಶಾಸಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಈಗ ನಿಂಗೇನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ರು ಮೋಟಮ್ಮನ್ನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ರು ಅದರ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಏನು ಓದಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮೋಟಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನು ನಿಂಗಯ್ಯ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನೇ ಬೇಕಾದಾಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಏನೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂಡಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜಿ ಹುಜೂರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗೋಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರದಿಂದ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂದಿರಾ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರು ಅಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ದಾರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಶೋಕಣನ್ನ ಮನೇಲಿ ಉಳಿತಿದ್ರು ಅದು ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಡ್ರಂತೆ ಆಗ ಫೋಟೋ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದ ಫೋಟೋದು ಇದೆ ಮೋಟಮ್ಮರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಟಮ್ಮರು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮನ್ಸು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ದಳಕ್ ಹೋದೆ ದಳಕ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಗತನೆ ಮಾಡಿರು ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ರು ಚಲರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ದಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಬಾಳವನ ಅನುಪಣ್ಣ ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಅವ್ರು ಸಹ ಇದೆ ಏನು ಮಧ್ಯಕಾಲಕ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಕು ಬಾಳೂರ ಅನ್ನಪ್ಪಣ್ಣನ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ನ ನೌಕರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲ
ಅದೇ ಥರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಪೀಠಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾತೆ ಆಗಿದೆ ಖಾತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಂತ ನೆಸಿಟಿ ನನಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾರೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾ ನಾ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಗದ್ದೆನ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಒಂದು ಬಿಳಗೊಳ ಒಂದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಹಳೆ ಮೂಡಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರೋಂಥ ಜಾಗ ಟೌನ್ ಒಳಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡೋಂಗೆ ಆದರೆ ಆ ಜಾಗ ಎಸ್ ಕೆಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತಿದೆ ಇವತ್ತು ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎರಡು ಎಕರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಹಳೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ನೀರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಸಾಯ ಎತ್ತ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ನನಗದು ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ದೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಭಾಳ ಎಂಥದ್ದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ತಿಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಕೋಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಬಂದಿದ್ರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಾತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೀತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೂಡಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದೇನು ಬೇರೆ ದೂರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂತಿರೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜಾಗ ಏನು ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕರೆನೋ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಚಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೌನ್ ಟೌನ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಟೌನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅದು ಹೆಸ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ ಹಳೆ ಮೂಡಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿದೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೆಸ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿದೆ ಯಾರದ್ದು ಲಾಭ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮೂಡಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಅದು ಜನಗಳ ತಪ್ಪ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೇರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಾವೇನು ತಟ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಮೂಡಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಜನಗಳದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಂಡೆಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಜನ್ನಪುರ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ನರ್ದಂತೂ ಕತೆ ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅದು ನಿಜ ನೀವು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಮುಡಿನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಗ ದೊಡ್ಡಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಈಗ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹಾ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ದೊಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ತರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ದನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓಡಿಸಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ದನ ಸಾಕೋನಿಗೆ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ದನ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಒಂದು ಸಾವಿರ ದನಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಮೈ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅದೊಂದು ಫಂಡೆ ಬೇಕಾದ್ರಿದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಅದು ಏನ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆನೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹುಚ್ಚು ಮಳೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆ ಎಮ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗಂಗಮಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ಲೇ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಡೀ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಆ ಬೀದಿ ದೀಪನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಾಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೂ
ದುರ್ಗಿ ಕೂರಿಸಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದು ತಾವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಐವತ್ತೆಕರೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕನಸು ಒಂದು ಕನಸಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎದು ಬೇಕು ಎಮ್ ಪಿದು ಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಎಲ್ಲದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪುರಸಭೆ ಆದರೆ ಆ ಪುರಸಭೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಅವರ ಜಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಆಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕಿಂತೂ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಂದನೂ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರು ಇಲ್ಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರುವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊನ್ನೆನು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಒಂದಿನ ಬರೆದಿದ್ದ ಕೂಗಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೀಗ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾರ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೀರಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಗೆ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜನತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಸಹಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮ